Bienvenidos de nuevo eh, a otro programa de Tiempo para la Salud. Hoy, eh, dado eh, el invitado que tenemos, eh, me viene a la memoria eh, una anécdota eh, en, en mi propia consulta. Eh, una señora de aproximadamente unos 40 años, eh, que le sobraban pues, unos 45 kilos más o menos. Esta señora eh, empezó a adelgazar, eh, perdió eh, unos 30 kilos más o menos y dejó de venir. Bueno, pues yo pensé, se ha cansado de, 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 de hacer dieta y, y ha decidido dejarlo. A los tres años me, me la encuentro de nuevo en la, en la sala de espera y digo, hombre, fulanita, ¿cómo, ¿cómo tú por aquí? Dice, hombre, calle, calle, calle. Y digo, ¿cómo que calle, calle? Y dice, sí, que me quedé embarazada por culpa suya. Digo, señora, que yo sepa, no he tenido ese tipo de relaciones con usted. Dice, bueno, fue por culpa de la dieta. Y si el mismo gesto, digo, señora, que yo sepa, ni las chuletitas de cordero ni los filetes empanados dejan embarazada a nadie. Y me contesta, pues el ginecólogo me aseguró que fue por culpa de la dieta. Digo, no, mire usted, no. El ginecólogo le aseguraría que por haber adelgazado, haya hecho la dieta que haya hecho, por haberse quitado más de 30 kilos, su organismo ha empezado a funcionar eh, muchísimo mejor. Usted sabrá con quién se relacionó y se quedó embarazada la primera de cambio. Y me dice la señora, pues estuve a punto de denunciarle. Y digo, pues qué pena que no me denuncias usted, porque hubiera sonreído España entera, hubiera sido noticia de telediario. Una señora tomando chuletitas de cordero y tortillas de jamón se queda embarazada. Y claro, la señora se quedó, diga, se está usted pitorreando de mí. Y digo, no, usted pretendía pitorrearse de mí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, pues que una persona obesa eh, se le trastorna eh, muchos órganos, eh, la grasa impide... Eh, ...que se pueda producir una ovulación... ...puesto que eh, las trompas están totalmente obstruidas... ...y piensan que ya están en menopausia... ...adelgazan, se destruye todo... ...el organismo empieza a funcionar muchísimo mejor... ...y efectivamente pues ocurre eh, cosas co como esta ¿no? Hoy eh, como tema eh, tenemos eh, la consulta preconcepcional... ...para ello eh, disponemos con la presencia... Eh, ...del doctor eh, Don Ignacio Romero eh, Meiné... Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, don Ignacio Romero es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de, de Cádiz. Eh, es especialista en obstetricia y ginecología por la misma universidad. Y cuenta en su haber una experiencia muy dilatada. Eh, durante 20 años estuvo trabajando en la Seguridad Social eh, como ginecólogo, lógicamente. Eh, ha sido jefe de servicio durante 5 años en el Hospital Puertas del Sur. Eh, y aparte pues cuenta también una experiencia de más de 20 años eh, en, en el tema de la reproducción. Pero hoy no vamos a hablar de, eh, concretamente de lo que es una mujer ya embarazada. Vamos a, eh, como hemos dicho al principio, preconcepcional. Entonces, eh, la primera pregunta que yo eh, te haría, Ignacio, uh -huh. eh, ¿qué es una consulta preconcepcional? Una consulta preconcepcional es eh, la consulta donde debe de acudir una señora cuando está planteándose quedarse embarazada. El objetivo fundamental que tiene esa consulta es eh, detectar y modificar los distintos factores de riesgo, tanto médicos como sociales, que pueden producir una complicación en el futuro embarazo. Y con esta consulta lo que nosotros intentamos es prevenir todos los, la, prevenir los riesgos de posibles embarazos y mejorar la morbilidad materno eh, la morbilidad materno fetal eh, posterior o sea que eh, una mujer que, que piensa eh, que ha decidido eh, tener hijos eh, cuánto tiempo antes eh, debe de hacerse este tipo de consultas lo ideal es que vaya a la consulta por lo menos 3 4 eh, meses antes de, de buscar el embarazo eh, bueno, hay numerosos estudios eh, donde se habla de, de los beneficios de esta consulta preconcepcional, y, pero la realidad eh, que se ha detectado en un estudio no, no muy lejano que ha hecho la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es que eh, en España el, el, la, vamos, lo, la, los embarazos que son programados eh, solo son un 50% y de todos los embarazos que se producen el 80% eh, no han acudido nunca a la consulta preconcepcional y también sabemos por otros estudios 
que, que más del que el 50% de los embarazos programados y eh, los dos tercios de los embarazos no programados van a presentar algún factor de riesgo como, como son el tabaco, el alcohol y lo que tú has comentado muy bien antes que es la obesidad. Eh, entonces, eso, todo eso se beneficiaría muchísimo de, de este tipo de consulta. O sea que, eh, como eh, bien dice eh, Ignacio, eh, lógicamente hay, el, hay un 50% eh, de personas que ya sí han pensado que eh, planificar eh, que se van a quedar embarazadas, eh, tomen nota de que efectivamente eh, hay que acudir previamente al ginecólogo, porque normalmente nos acordamos de ir a, a la... bueno, se acuerdan las mujeres, no, no nosotros, eh, de ir al ginecólogo eh, cuando ya me se ha quedado embarazada. Eh, no, como hemos escuchado ahora mismo, eh, hay que acudir a la consulta previamente eh, para ver en qué condiciones eh, está esa mujer para poder eh, concebir. ¿Qué se puede hacer para eh, mejorar eh, las estadísticas eh, con respecto a todo este tipo de, de riesgo o de alteraciones. ¿eh? Es muy importante, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí, la, la divulgación por medio de los medios de comunicación y de los profesionales sanitarios de la importancia que tiene esta consulta. Eh, sabemos que eh, el detectar todos estos riesgos es lo que nos va a mejorar posteriormente el embarazo. Hay una cosa que es muy significativa. Eh, como bien has dicho, eh, cuando se queda embarazada todo el mundo quiere ir al ginecólogo. Pero de todas las consultas que se van a realizar durante el embarazo, la más importante es la preconcepcional, que normalmente no se hace. Que es curioso que es la única que, que, no, se hace, que no se hace. ¿no? Pues es la más importante. ¿Por qué? Porque el factor que mejor va a dar un buen resultado al final del embarazo es que la mujer, cuando se queda gestante, tenga un estado óptimo de salud. Entonces, ¿cómo puede saberse el riesgo que hay si se piensa quedar embarazada? ¿Qué prueba o qué hay que hacer para saber o sea, si hay riesgo o no? Esa es la pregunta clave aquí, Exactamente. en esta consulta. Eh, vamos a ver, como en toda consulta médica, lo primero que tiene que hacer el ginecólogo cuando vaya la señora es realizar una historia clínica completa y detallada, eh, donde bueno, lo fundamental es... Eh, detectar todos lo, los eh, antecedentes que, que, tenga, que tenga esa señora y, y bueno, lo primero que se hace es eh, ver eh, los, todos los, eh, es muy importante saber si eh, detectar todos los factores de riesgo que, que la mujer pueda tener eh, y sobre todo eh, hay que buscar eh, cuando tú vayas en esta historia clínica tú tienes que detectar dos tipos, clasificar muy bien dos tipos de, de pacientes. Aquella mujer sana que va a acudir y lo que quiere es programar su embarazo o eh, el segundo grupo fundamental es aquella mujer que presenta algún tipo de patología y que se quiere quedar embarazada. Esta señor, estas patologías que, que se van a detectar fundamentalmente en estas edades pues van a ser aquellas que tienen diabetes mellitus, eh, hipertensión, eh, epilepsia, eh, asma o enfermedades cardiovasculares. Estas mujeres son las que más se van a beneficiar de esta, de esta consulta. El ginecólogo en este caso lo que tiene que detectar cómo está efectivamente esa enfermedad en ese momento, ¿eh? ver los fármacos que se están utilizando y bueno, hay veces que hay que modificar eh, las dosis la de dosis. esos fármacos y algunas veces tenemos que cambiarlos a otros que sí se puedan utilizar en el embarazo. Después también es muy, import es muy importante ver los antecedentes obstétricos. Eh, las si la mujer eh, ya ha tenido otros embarazos y ha tenido complicaciones. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tú puedas ah. tener? Eh? Pues fundamentalmente son partos prematuros, muertes fetales, abortos de repetición o si se le ha terminado el embarazo, los embarazos anteriores con cesáreas. Eh, estas mujeres precisamente son las que van a acudir generalmente a una consulta preconcepcional para programar el siguiente embarazo. Y 
una buena planificación del mismo es lo que nos va a dar unos buenos resultados posteriores. Claro, efectivamente, las la primerizas eh, no acuden hasta que no se quedan embarazadas. Claro, las que ya han tenido eh, eh, algún tipo de problema en anteriores embarazos, pues lógicamente ya, ya están preocupadas claro. y, y acuden. Es curioso eh, cómo, eh, por ejemplo, eh, para hacer una actividad física, cuando nos, eh, nos federamos en algún sitio, eh, nos exigen un certificado médico donde se le hace una serie de pruebas eh, a los chavales eh, para ver que están en perfectas condiciones y lo que van a practicar es un deporte y, sin embargo, eh, un tema tan importante como es eh, quedarse embarazada, bueno, pues eso no, no tiene importancia. Bueno, pues ya estamos viendo eh, que no, que efectivamente es muy importante este tipo de consulta previa a un, un posible embarazo. ¿no? Cuando una mujer eh, sana, eh, se, si una mujer es sana, ¿se le tiene que prescribir algún tipo de medicamento previo al embarazo? Eh, medica, medicamento sí. ¿Eh? medicamento eh, hay que, que prescribirle fundamentalmente el ácido fólico el ácido fólico el ácido fólico, el ácido fólico eh, lo habitual es que por lo menos un mes antes de, del embarazo eh, empiece a tomarlo ¿por qué? porque ello lo, va, lo que nos va a prevenir es la, la espina bífida que es una malformación de la, de la columnita del niño ¿vale? y después también es muy importante el, el bueno si hay que pedir alguna prueba ¿Vale? Eh, existe como unas pruebas tipo ¿eh? que, que nosotros debemos de, de pedir y esas pruebas se parecen muchísimo a las que se piden en la primera consulta del embarazo. Eh, tienes que pedir un análisis de sangre para ver si la mujer tiene anemia, si tiene, si tiene algún tipo de trastorno de coagulación, después una analítica de orina, a ver si tiene alguna infección y por supuesto el ginecólogo se tiene que encargar de hacer una revisión ginecológica completa, tomarle su citología, hacerle su ecografía vaginal y explorarle las mamas. Después también es importante detectar eh, el, el estado de inmunidad que presente ante de distintas infecciones que después posteriormente pueden dar problemas en el niño. Eh, ver si la mujer es portadora del virus de, del VIH, si el estado de inmunidad ante la rubeola, ante el tosoplasma, la sífilis, el hepatitis, fundamentalmente. ¿Qué hábito debe de suprimir o aceptar eh, una mujer cuando ha decidido quedarse embarazada? Cuando ya ha decidido quedarse embarazada, eh, tiene que empezar a, a cambiar realmente toda su vida, tiene que empezar a hacer una vida saludable. Eh, tú lo que lo que la mujer se tiene se tiene que plantear es pues eliminar eliminar los factores de riesgo eh, tú lo tiene que eh, empezar a plantearse pues evitar el tabaco evitar el alcohol como tú muy bien has dicho antes la obesidad la, la obesidad es eh, un mal endémico que tenemos ahora en, en la actualidad en nuestra sociedad y, y bueno, y nosotros tenemos que saber eh, que, la, que una mujer obesa eh, tiene muchísima más dificultad para quedarse embarazada eh, y después una vez que se queda embarazada eh, tiene que, mm, eh, pues tiene, tenemos que conocer nosotros que tiene más posibilidades de tener patologías como la diabetes y posteriormente posteriormente en el parto también tiene muchas más complicaciones eh, suelen terminar siempre con partos instrumentales o con cesárea eh, entonces el, cuando una mujer se plantea que quedarse embarazada nosotros tenemos que eh, inducirla al, al hecho de que él, eh, tiene que tener un índice de masa corporal óptimo tanto eh, es curioso porque muchas veces eh, siempre hablamos de obesidad pero también eh, tenemos que saber que las complicaciones son tanto mayores tanto en obesas como en mujeres muy delgadas. Después también eh, es importante y, y es muy curioso porque con tanta información y tantas cosas como hay hoy en día, eh, cuando llega una mujer a, a estas consultas eh, parece que desconocen que eh, la edad influye muchísimo en el embarazo. Eh, todo el mundo hoy en día se siente joven. ¿Eh? pero realmente a partir de los 35 años que sí, que una mujer es muy joven a partir de los 35 para muchísimas cosas pero, pero en el, para quedarse embarazada tiene más eh, menos posibilidad a partir de esa edad de quedarse 
y después tiene más posibilidades de tener patologías en, durante el embarazo, tiene, eh, presenta más retraso de crecimiento, eh, tiene más también eh, posibilidades de tener hipertensión, diabetes y también más posibilidades de abortar. ¿vale? Eh, entonces eh, eh, pasa lo mismo que con la obesidad. Eh, mmm, tiene mucho más riesgo tanto la mujer por encima de los 35 años como en la, las mujeres cuando son adolescentes. Entonces la edad, que hoy en día parece una locura, pero la edad ideal para quedarse embarazada entre los 20 y los 30 años. Claro, lo que pasa es que hoy en día, como se, eh, la sociedad ha ido atrasando eh, claro. por cuestiones económicas, por cuestiones de estudio y, y por muchos más motivos, eh, el, el, el momento de, de casarse y demás, de tener hijos, pues efectivamente se están teniendo eh, niños ya a una cierta edad un tanto peligrosa. Aparte que, eh, bueno, eh, la mujer nace con una serie de números de óvulos uh -huh. eh, y no va a producir ninguno más. Entonces, claro, a los 35 años ya esos óvulos Eso van, disminuyendo. van disminuyendo y además son ya óvulos digamos que un poco viejos, ¿no? Claro, la reserva en, ovárica comillas. disminuye y, y tanto, tanto se afecta el número como la calidad del óvulo. Es mucho más difícil o sea, que el en el hombre, el hombre sigue produciendo espermatozoides durante muchísimos años, eh, lo cual son nuevos, mientras que el óvulo, ¿no? El óvulo desde que nace ya está ahí y, y no se van a producir ninguno más, ¿no? Uh -huh. En el tema de, de la alimentación, ¿qué tipo de alimentación debe de seguir eh, una, una mujer que quiere quedarse embarazada? ¿Y se debe de prescribir algún tipo de medicamento aparte del ácido fólico para el tema del embarazo en concreto? Vamos, el, eh, una, la, la mujer cuando se quiere, se planifica quedarse embarazada, debe de empezar a hacer una alimentación sana y saludable. ¿vale? Eh, debe de evitar pues, los fritos, las grasas, los dulces evitar los, eh, los alimentos crudos, lavar muy bien las frutas y las verduras, eh, lo que se empieza a determinar una dieta saludable. ¿vale? Eh, también tenemos que evitar el, la, los, eh, los hábitos que pueden mm, favorecer el coger el, la tosoplasmosis, porque eso después le puede dar un, un problema al futuro bebé. Y por lo tanto, pues tenemos que mmm, lavar, no, lavar muy bien la, lavarse muy bien las manos después de manipular alimentos o de realizar trabajos de jardinería, intentar evitar en lo máximo posible estar en contacto con gatos. Esas cosas son las que. Y realmente, de verdad, de verdad, prescribir algún tipo de medicación, si es una mujer sana, es el ácido fólico nada más. Fólico. Y lo, lo anterior que te comenté de si eh, presenta alguna patología, alguna patología pues modificar, lo que modificar es tratarla, los ¿no? uh -huh. Y es preciso eh, eh, tenerse que vacunar de algo eh, previo a la concesión. Hoy en día la, la mayoría de las mujeres, eh, por los calendarios vacunares, pues están vacunadas de la, de la rubeola. Entonces, nosotros lo que en esta consulta tenemos que hacer muy, mucho hincapié es en ver la inmunidad que presenta ante esa enfermedad. Eh, si eso se detecta con un análisis de sangre. Eh, si la inmunidad es una inmunidad alta, pues entonces realmente no tenemos que hacer absolutamente nada. Si presenta una inmunidad baja, pues entonces sí tenemos que vacunarla de la rubeola. Eh, lo, lo más importante en este caso es eh, que si tenemos que vacunar a la señora, pues tenemos que mmm, prohibirle el embarazo en los próximos seis meses. O sea que eh, si efectivamente eh, tiene poca inmunidad contra eh, algún tipo de patología como la que han nombrado, eh, hay que decirle que no se quede embarazada. Que no se quede embarazada. Que tome precauciones. Que hay, eh, hay que vacunarla y, eh, claro, y que Para no, no correr riesgo ninguno claro. en el momento de, claro, claro, eh, claro, del claro. embarazo. Uh -huh. eh, bueno, eh, yo eh, cuando terminé la carrera eh, de medicina... Eh, bueno, en mi época eh, todavía no había empezado prácticamente el MIR, eh, con lo cual el MIR es eh, la residencia que hace un médico que ha, ha terminado, es ya licenciado en medicina y hace un recorrido durante cuatro o cinco años durante los distintos servicios eh, de los hospitales para ir aprendiendo, teniendo conocimiento de todo tipo de, de servicios. ¿no? Eh, hoy en día no, hoy en día los médicos de familia han hecho su MIR y han hecho la especialidad médico de familia. Eh, pero me gustaría hacerte una pregunta quizá un poco comprometida, Ignacio, eh, cuando en un momento dado a los médicos eh, de nuestra edad que nos exigían eh, hacer un seguimiento de embarazo, eh, ¿tú crees que un, un médico eh, de mi edad, que mm. no hemos hecho mir, que no tenemos experiencia ginecológica porque a lo mejor hemos visto eh, y por nuestra cuenta algún que otro parto y demás, eh, 
¿estaríamos preparados para hacer un seguimiento de embarazo? Hombre, vamos a ver. Yo eh... sé que yo sé que es comprometida, <risa> pero vamos, te lo digo porque eh, yo personalmente, cuando a mí me lo comunicaron, yo me negué. Yo dije que yo no iba a hacer seguimiento de embarazo, yo sé interpretar eh, una analítica eh, para ver si está normal o no, eh, uh -huh. sé tomar una atención, lógicamente, porque es lo mismo una persona embarazada que no, eh, sé ocultar a una persona, pero no sé ocultar el corazón de un feto, que es una de las cosas que hay que hacer en un seguimiento de embarazo. Uh -huh. Entonces, eh, yo en ese momento me negué, dije que no, que yo no, que yo no era ni ginecólogo ni tecólogo, con lo cual eh, no me atrevía eh, a hacerlo. ¿Era correcto el haberse negado? Yo creo, yo creo que sí es correcto, porque eh. Eh, cuando, cuando se, una persona se cree que una mujer embarazada, por ejemplo, las analíticas que hemos, que hemos hablado, eh, pues prácticamente cuando tú lees una analítica, todo el mundo, hoy en día todo el mundo lo mira y dice, no, mira, está dentro de los valores normales, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que esos valores normales son para mujer no embarazada. En las mujeres embarazadas esos valores se alteran totalmente. Por, por ponerte un ejemplo, el colesterol. El colesterol tiene que estar dentro de esos valores. A mí me vienen las mujeres asustadísimas. Eh, no, es que tengo el colesterol en 200 y pico, yo nunca lo he tenido alto. Es que eso en el embarazo es normal. Estando ya embarazada. Estando embarazada, es normal que el colesterol se altere. Es normal que las transaminasas se alteren. Entonces, si tú no sabes eso, pues le puede transmitir una información totalmente errónea a la señora. Por ejemplo, el tiroide, el tiroide eh, ahí tiene que estar en otros valores distintos a la normalidad. Eh, entonces, todo eso hay que saberlo. Todo se aprende, pero mmm, no se aprende si no te han dado sí. nociones de, de lo mismo. Eh, exactamente, ¿verdad? como no nos daban conocimiento, terminábamos la carrera y decía, señora, ¿ya puede usted trabajar? Eh, bueno, había eh, quienes algunos, pues íbamos a los hospitales, íbamos pasando por distintos servicios voluntariamente para aprender. Pero claro, lógicamente, como bien ha dicho, eh, eh, si yo veo una cifra de colesterol eh, que es tan alta, y la señora está embarazada, pues bueno, pues me supongo que tendría que haberle mandado eh, un medicamento eh, para bajar ese colesterol. O como bien ha dicho las transaminasas, que nos va a decir cómo funciona el hígado, eh, pues bueno, si las veo elevadas eh, me tengo que asustar eh, porque eh, se han elevado y hay que ver el por qué se ha elevado, si ha sido por medicamento o bien porque tiene hígado graso o bien por alguna patología. Entonces, bueno, pues yo siempre pensé eh, que había que derivarlo al ginecólogo. O sea, uh -huh. eh, cuando yo empecé a ejercer eh, en los centros de salud, eh, cuando una mujer eh, quedaba embarazada, dejaba de ser paciente del médico, de, de que como se llamaba antiguamente, del médico de cabecera. Uh -huh. Y pasaba esa, esa señora pasaba a ser paciente del ginecólogo o tocólogo. Hoy día... Antes en el ambulatorio había, había tocólogos, había, había ginecólogos. Claro, y ahora, ahora ya no lo hay, ahora tienes que eh, derivarlo a, al hospital. Pero, pero antes yo me acuerdo que mmm, había sus tocólogos y ginecólogos que tenían sus cupos, sus líos, y siempre pues bueno, estaban más cercanos. Claro, ah, eh. Igual que automáticamente eh, un niño a partir de los 14 años eh, pasa... Eh, a, a, a no depender del pediatra y, y, y pasar al médico de familia, pues eh, antes una mujer eh, que se quedaba embarazada pasaba automáticamente a la consulta de tocología o ginecología y no eh, esa norma me, que, que se aplicó que yo personalmente nunca me, atre, nunca me atrevía sí. a, a ejercer. ¿no? Bueno, pues eh, hemos visto eh, que efectivamente es muy importante el acudir eh, previamente a una consulta ginecológica para ver en qué estado está esa mujer eh, que pretende quedarse embarazada, realizar todo este tipo de pruebas que nos dice eh, Ignacio y lógicamente mm, hacer una, una vida higiénico-dietética eh, lo más sana posible porque lógicamente eh, su organismo va a producir un crío eh, y, y tiene que estar en, en las perfectas condiciones. Es curioso cuando eh, eh, yo pongo siempre un ejemplo, vamos a comprarnos un coche y eh, lo primero que hacemos es, eh, por, por, por favor, póngame usted alfombrillas en el coche. Oiga, si, si el coche viene moquetado, eh, bueno, sí, pero usted me pone alfombrillas. Eh. Bueno, si yo pongo una moqueta en mi casa, a mí no se me ocurre eh, ponerle encima una alfombra. ¿no? Eh, hay muchas personas que eh, compran funda para los asientos. Oiga, uh -huh. si vienen tapizados, dice, sí, no, pero para que no se estropeen, ¿eh? bueno, este, un coche nos va a durar 12, 15 años, mucho durar. 
Eso sí, cuando el coche va a la chatarra, el coche va con la moqueta impecable y con la tapicería impecable. Al coche le cambiamos la valvulina a los no sé cuántos kilómetros, al coche lo llevamos eh, eh, todos los fines de semana a lavar, el primer arañazo eh, de un, un coche nos llevamos un disgusto <risas> horroroso y, y resulta que nos va a durar 12 o 15 años. Nos dan un cuerpo para toda una vida que no sabemos cuánto va a durar, porque la vida no tiene una edad eh, fija, cada uno muera en el momento que tenga que morir y sin embargo no lo cuidamos. Y en este caso concreto de la preconcepción, pues lógicamente hay que cuidarlo muchísimo más, pensando en lo que eh, nos va a venir. O sea, que eh, tomen ustedes buena nota de todo lo que ha dicho y si se te ocurre algún consejo más. No, realmente yo lo que quería hacer más hincapié es eso, en lo que he comentado antes de que la consulta más importante de la embarazada es la preconcepcional, la que realmente no se hace ni se promociona. Nos avisan de que ya no nos queda tiempo ninguno, solamente despedir. Recuerden ustedes que si tienen planificado eh, buscar un niño, como se dice normalmente, eh, acudan previamente a la consulta de un ginecólogo y yo personalmente por supuesto recomendaría al doctor eh, Romero Miné eh, puesto que además eh, de ginecología eh, tiene un don muy natural para poder tratar a las mujeres. ¿Por qué lo sé? Porque me lo han comentado muchísimas pacientes. Eh, la amabilidad, el trato, eh, el saber escuchar, que yo mismo he comprobado en su consulta, es eh, digno de mención y no me queda más remedio que decirlo. ¿eh? Ignacio, Muchas muchísimas gracias. gracias por haber acudido a nuestra invitación y nos vemos en otra próxima. Muchas gracias a ti, José María. Hasta pronto. ¿eh?